வணக்கம் சுப்பிரமணியன் பீனிக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் மதுரை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சீரீஸ்ல நம்ம சென்ற வீடியோல நம்ம பார்த்தது எது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிபிஎஃப் க்கும் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத சென்ற வீடியோல பார்க்கணும் சென்ற வீடியோலயே நான் தெளிவா சொல்லியிருந்தேன் வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல பதினஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இஎல்எஸ்எஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அவருக்கு என்ன விதமான ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அதே இது பிபிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னு அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பதினஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் இருபது வருஷம் ஒருத்தர் பிபிஎஃப்ல ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் தான் எயிட்டிசில லிமிட் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு அந்த வருஷத்துல ஒரு லட்சம் ரூபாய் லிமிட் ஆக்குனாங்க பதினஞ்சுல இருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் லிமிட்டு பிபிஎஃப் க்கு கூட்டியிருக்காங்க சோ நம்ம இதே லிமிட்ட தான் அதுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது கணக்கு என்ன அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு ஒன்னு எழுபதாயிரம் பல்கா இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லன்னா பிபிஎஃப்ல பிடிக்கிற மாதிரியே மாதாந்திரமா அவரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இல்ல ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து மாதா மாதம் அவரு இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த சைடு ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராரு இந்த சைடு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஎல்எஸ்எஸ் ல அதே ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்ல ரெண்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அவங்க எழுபதாயிரம் ரூபாய் சிங்கிள் இன்வெஸ்ட்மெண்டா பிபிஎஃப் லயும் போடுறாரு மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல இஎல்எஸ்எஸ் ஸ்கீம்ஸ் லயும் அதே எழுபதாயிரம் ரூபாயை போட்டுட்டு வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறமா ஒரு லட்சம் ஆகுது பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்குவோம் இதுல அவர் அந்த டோட்டல் பீரியட் நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி சாரி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வரைக்கும் அவர் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் மாதா மாதம் எழுபது அது மீன் வருஷா வருஷம் எழுபது எழுபதா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு இதுக்கு என்ன ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆவரேஜா வருதுங்கிறத நம்ம சென்ட்ரல் வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஆவரேஜா செவன் பாயிண்ட் நைன்ல இருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கு என்ற ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது இப்படி வந்துட்டே இருக்கு மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஏறவும் இறங்கவுமா இருந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க நண்பர்களே ஒரு தோராயமான பிகர் யோசிச்சு பாருங்களேன் இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிற ஒருத்தர் பிபிஎஃப்ல எட்டு பெர்சன்டேஜ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா அவருடைய வளர்ச்சி வந்து அறுபத்தோரு லட்சம் ரூபாயா இருக்கு அறுபத்தோரு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாயா இருக்கு அதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஎல்எஸ்எஸ் ல அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை யூ வில் நாட் பிலீவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ குரோர்ஸ் மூன்று கோடியே இரண்டு லட்சம் ரூபாயா இருந்துட்டு இருக்கு இது ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃபோட டாக்ஸ் ரிலீஃப் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பண்டு அதே இது ஹெச்டிஎஃப்சி ல ஹெச்டிஎஃப்சி டாக்ஸ் சேவர் அப்படின்னு ஒரு பண்டு ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து ஒருத்தர் இருபத்தி நாலு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு அவரு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா போர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் குரோர்ஸ் நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்னு கோடி கிடைச்சிட்டு இருந்திருக்கு ஆவரேஜா இந்த கம்பெனிஸ் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க இது மறுபடியும் சொல்றேன் கடந்த கால ரிட்டர்ன் இதுல சூட்சமம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த சார்ட் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணின பிறகு நீங்க ஸ்டடி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வரைக்கும் அவர் கட்டி இருக்கிற தொகை எவ்வளவு இருக்கும்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துல எழுபதாயிரமும் ரெண்டாயிரத்தி ஓராவது வருஷம் ஒன்னு நாற்பதும் கட்டியிருக்காருன்னு அந்த ரெண்டு வருஷத்துல அவர் கட்டி இருக்கிறது ஒன்னு நாற்பது பிபிஎஃப் தொகை ஒன்னு நாற்பத்தி ஏழா இருக்கும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழா இருக்கும் அந்த வருஷத்துல தான் ரெண்டாயிரத்தி ஓராவது வருஷம் டெக் பபுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய சாப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தது அந்த சமயத்துல மார்க்கெட் பெரிய வரிய கீழே இறங்கிடுது அந்த சமயத்துல ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
சரி அடுத்த வருஷம் உங்க உங்க அட்வைசர் சொல்லி இருந்திருப்பாரு சரி இன்னும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணி இருக்கும் போது டூ பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் கட்டி இருக்கும் பொழுது அதாவது டூ பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் நாலு வருடம் தொடர்ந்து கட்டி இருக்காரு இஎல்எஸ் பிபிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ லேக்ஸா இருந்திருக்கு மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரமா இருந்திருக்கு ஆனா மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல சர்பிரைசிங்லி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாயா இருந்திருக்கு அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட்டினது ரெண்டு எண்பது வந்திருக்கிறது ரெண்டு நாற்பத்தாறு என்னப்பா இந்த தடவையும் போச்சு நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் ஆனா இந்த த்ரீ இயர்ஸ் லாக்கினால அவரால் எடுக்க முடியல அவரோட அட்வைசர் சொன்னது பிரகாரம் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா வெயிட் பண்ணிருந்தாரு அப்படின்னு அங்கதான் மேஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அடுத்த வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷத்துல சாரி ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துல அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் பிபிஎஃப் ல போட்டிருப்பாரு அவரோட தொகை நாலு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரமா பிபிஎஃப் ல இருக்கு ஆனா மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஆயிருக்கு பட் சர்பிரைசிங்லி மார்க்கெட்ல அந்த வருடம் பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி அந்த வருடம் லூஸ் பண்ணிருக்கு எலெக்ஷன் சார் எலெக்ஷன்ல அந்த சமயத்துல சில டர்மாயில்ஸ் இருந்தது பட் ஆனா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த டர்மாயில் சரியாயிடுச்சு அதை தான் நான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புறேன் சோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் தொடர்ச்சியா இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்காரு அப்படின்னு இதுல உங்களோட மூன்று லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாலு பதினெட்டுக்கும் ஆறு முப்பதும் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு கூடுதலான லாபம் கிடைச்சிருக்கு அதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் அவர் கட்டியிருக்காருன்னு நாலு தொண்ணூறு கட்டியிருப்பாரு ஏழு வருஷத்துக்கு பிபிஎஃப்ல ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரமா இருக்கும் ஆனா மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் வளர்ந்துருக்கும் நான் குக்ட் அப் பிகர்ஸ் எதுவுமே சொல்லல எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் கம்பெனியோடைய ரெக்கார்டு பிரகாரம் தான் நான் உங்களுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால தயவு பண்ணி உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ ஒரு லாங்கர் டம் வியூல பாருங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாரு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருடம் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருடம் அவரு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு இபிஎஃப்ல அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் லேக்கா இருக்கும் ஆனா மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ்ல அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சமா இருந்திருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு எங்க அறுபத்தி ரெண்டு எங்க இதே மாதிரி தொடர்ச்சியா ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு அப்படின்னு ஒரு இருபது வருஷம் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நான் முதலே சொன்னேன் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அறுபத்தொன்பது அறுபத்தி ஒரு லட்சமா ஆறது உங்க கையில தான் இருக்கு ஒரு கேரண்டிடு கவர்மெண்டோட கேரண்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல அறுபத்தொன்னு புள்ளி பத்தொன்பது லட்சம் ஆறதும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் தான் அதே இது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ குரோர்ஸ் மூன்று கோடியே ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஆகிறதும் உங்களுடைய கையில தான் இருக்கு இது ஒரு லாங்கர் டேர்ம்ல பார்க்கும் பொழுது மார்க்கெட்ஸ் கண்டிப்பா எல்லா அசட் கிளாஸ விட அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தரும் இதான் நான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றதுக்கு விரும்புறேன் இதோட சிஏஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் இருக்கு நான் சென்ற வீடியோல நான் சொன்னேன் பன்னெண்டு டு பதினாலு பர்சன்டேஜ்னு அது ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் அந்த பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம போட்டோம்னாலும் நீங்க பிபிஎஃப்ல கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் விட இதுல கண்டிப்பா ஒரு லாங்கர் டென்யூர்ல கூடுதலான ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற அனைத்து நேயர்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற நண்பர்களுக்கும் நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு இதை பகிர்ந்தளிங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க இன்பாக்ஸுக்கு அடுத்தடுத்து நான் என்னென்ன வீடியோஸ் போடுறேனோ அது உங்களுக்கு வந்துடும் நன்றி வணக்கம்